为是你准备了纯种美人，你为什么一定要走啊？<笑>哎，我又不会吃掉你，你为什么跑得这么快呢？<笑>不会放过我。听说你已经向你的好友楚香帅发出求救的信号，只可惜现在就算他来了，也已经太晚喽。也许还不晚侠一样，死在画眉手里。死的时候，只留下“太湖”两个字。二哥是太湖王，我不来找二哥找谁呀、啊？你跟我来。可是我实在无能为力，因为明珠这孩子得了一种很奇怪的病。哦，他躺在床上，昏迷不醒，不吃不喝，已经快一个月了。病因查出来了，我把江南的名医都找来了，可是大家都束手无策。二哥，难道忘了请那位闻名天下的神医张简斋先生？我没有忘记，张简斋先生就在这里。这位老先生来了，天下还有什么治不好的病？爹了吗？
孩子怕是受了惊吓。嗯，我不是你的婴儿，你们究竟是什么人？为什么把我绑到这里来？快放我回去！啊，这孩子疯了吧？你才疯了呢！啊啊，好好，二哥，你不要说话，我先去让他安静下来再说。啊姑娘大病初愈，无论你是什么人，都不该吵闹。万一你的病又复发了，大家都会伤心的。嗯，这样才对。现在我问你，你还认得我吗？这屋子里的人，你都不认得。那你知道你自己是谁吗？嗯，我当然知道，我是石家庄的诗英。嗯，难道你是金宫夫人的女儿？不错，既然你们知道我母亲的名字，就应该趁早送我回去，免得自找麻烦。你，你们看，这个丫头居然认贼为母。你们才是贼，竟然敢把我绑到这里来。张先生，依你看，呃，他的病好像是离魂症。你才得了离魂症，满嘴胡言乱语。你看看，你是谁？我当然知道我是谁，用不着看。他是谁？我不认识他。李达，当然是你自己，你连自己都不认得。这不是我，这不是我，我怎么会变成这个样子？只有一个解释，什么解释？借尸还魂。借尸还魂。张简斋，我还以为你有什么了不起的高见，没想到你会说出如此荒谬的话来。既然如此，我就告辞了。简斋先生，事变如此，大家必须要镇定，不可意气用事。难道你也相信这种鬼话？无论如何，两位请先静下来。姑娘，你静下心来，仔细想一想，你究竟是怎么到这里来的？我记得，我病了很久了。你的确病了很久，这一个多月来，你始终躺在这儿，一直没有起来过。我虽然病了一个多月，但是，绝对不是在这屋子里。不在这儿，在哪儿？当然是在我家。姑娘可记得那是间什么样的屋子？那是我从小生长的地方，我怎么会不记得？那间房子跟这里差不多大，我睡的床就摆在那边。床边有个紫檀木妆台，妆台旁边是个花架，花架上摆着一炉香。妆台上摆些什么？只不过是我用的纸粉跟香油，都是从京城里的宝香斋买来的。我的窗户都挂着很厚的窗帘，我从小就怕阳光，可是闷了一个多月，我却忽然想见到阳光。那今天早上，我就叫人将屋里的窗户全打开。姑娘叫的是什么人？梁妈，她是我的奶娘，照顾我已经有许多年了。窗户忽然有阵风吹过来。我竟身不由主的被风吹走，后来我也不知道怎么会到这里来。我把我所知道的事情全都说出来，你们究竟要对我怎么样？姑娘的病现在还没有完全好，最好先在这儿休养一阵子。我不要在这里休养，我要回去。谁敢拦我，我就跟他拼命。
姑娘先休息一会儿吧，或许醒来以后，事情会好多了。他刚才用的是什么武功？张先生可看出来了，是不是小鹰爪力？不错，他用的正是小鹰爪力，而且功夫还不弱。嗯，据我所知，江湖中能用这种功夫的女子并不多，只有……哎呀，我知道，小鹰爪力是花金宫的家传武功，可是明珠明明是我的女儿，她从来没有学过这种功夫、啊。庄主，世上有些不可思议、无法解释的事情很多。现在既然发生，你，你为什么一定要我相信？这是花金宫的女儿借尸还魂。二哥，张先生的意思，只不过要您先冷静下来，然后大家再想着应付此事的法子。哎呀，现在我的心都乱了，你们想怎么办就怎么办吧。啊，至于明珠怎么忽然会使用花金宫的家传武功？他的女儿是不是真死了？这我们都要查个明白。哎呀，你明知道花金宫是我的死对头薛依人的亲家，难道要我去问他？二哥，你虽然去不得，但我去的。全身上下，无论何处，只要你敢移动半寸，当心我打烂你的脑袋。哼！你是谁？楚留香。<笑>其实我早就知道你是谁了，你休想瞒得了我。哼！如果我不是楚留香，那你说我是谁？你就是那个小畜生。你明知道我们婴儿已经许配给薛大侠的二公子，居然还有胆子来勾引他！哼，你以为我不知道？这小子就是叶圣兰吗？哼，胆子倒真不小啊！叶圣兰，少奶奶，怎么处置这小子？这种曾厨子，整天勾引良家妇女，活埋了最好。哼，嗯，活埋也行，但是我倒想先看看他。到底是哪一点比你们家老二强，害得我们家婴儿被他得了相思病呢？哼，不错，抬起头来啊！果然是个油头粉面的小白脸，难怪英姑娘会被他迷死了呢。哼，我先打烂他这张脸。看他以后还能不能够再迷死人！哼。
千三百七十八，一千三百七十九，一，你<笑>这位大叔，你到底是从哪里来的？我怎么从来都没有见过你呢？哎，老先生不必客气，大叔这两个字，在下实在是不敢当啊。<笑>原来你是个呆子啊！我明明只有十二岁，你就叫我老先生。我大哥听到了，一定笑掉大牙。<笑>你真的只有十二岁啊？是啊，嗯，一二，哎，今天刚满十二岁，不多也不少。那么你大哥呢？我大哥好大哦，只怕比大叔还大几岁。咦，这么大哦？嗯。他是谁呀、啊？他叫薛一人，我叫薛孝人，但是别人都叫我薛宝宝，薛宝宝。嘿，你说这个名字好不好听啊？<笑>好听，好听极了。<笑>好，既然你叫宝宝，你就该做个乖宝宝，赶快让我走。下次大叔来，一定带糖给你吃。<笑>大叔，你坏了我的大事，还没陪我，怎么可以走呢？<笑>我破坏了你的大事。<笑>什么大事？我赚了数星星，好不容易才把月亮那边的星星数清楚。你一来就吵得我全忘了干干净净，我让你陪我。好，我陪你，我一定陪你。可是你要我怎么个陪？哼，大叔，您明明说好要陪我，怎么可以溜了呢？大人怎么可以骗小孩呢？你说要怎么个陪法？哼，那容易。只要你把那边的星星数清楚就可以了。哼，哦，那好极了，我刚才才数过那边的星星，一共是两万八千七百三十四个。真的吗？当然是真的，大人怎么能骗小孩呢？不信你自己数数看。好，我数数看，一、二、三。是否跟他说的一样？完全一样，而且尸身还没收敛。我不管石英是不是死了，我只知道，明珠是我的女儿，谁也抢不走。可是明珠不承认你是他的父亲吗？他敢不认我为父，我就，我就能杀了他。你真的忍心下得了手？我为何下不了手？你我夫妇何言？你们难道要我承认，明珠是那泼妇的女儿？难道要我把自己的女儿送给别人？二哥，你若相信我，就将这件事交给我办。你既然已经看过了，总该相信我的话了。你确实没有骗我。那么，你为什么不放我回去呢？以你现在这模样，你回去之后，别人还会承认你就是诗音吗？我怎么会变成这样？我该怎么办？我既然相信了你的话，你也该相信我的。无论你的心是谁，你的身子却是左明珠的。左二爷的女儿，我的确不是左明珠，我更不认得左二爷，我怎么能够承认他是我父亲呢？只怕花进贡也不会认你为女儿，就是叶胜兰都不会认得你。你怎么会认识他？你又怎么会认得他？那是很久以前的事。不管怎么样，那件事情已经过去了，我已经不记得。我只知道
。我现在是西家未过门的媳妇儿，我该怎么办？我该怎么办？如果你肯相信我的话，也许我有法子替你解决这件事情。人家今天没有涂胭脂吗？<笑>我不相信、呃。你说你没涂胭脂啊？嘴上为什么红得像樱桃一样？我要吃。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎，老不然我可要叫了。<笑>你叫啊？我不怕。<笑>反正啊，我也没偷什么东西。好啊，你想要挟我？哼，我才不稀罕这一条呢。哼，如果想要啊，不知道多少人会抢着送给我呢。哼，英儿，我送给你，你只要啊，你肯将就啊，燕西珠宝我全都送给你啊。我不敢要，要是给少奶奶知道了，那可不得了的。他不会知道的啊！来，少东主，你不行，没关系，不行啊，昨天还小姐在，没关系，好意思，只要你答应我这个，什么都没问题。不行啊，没关系，来，今天不行啊，明天就没有机会了啊！来，少奶奶会扒我的皮的。哎呀，没有关系，那个母老虎不会来的啊。谁呀？母老虎来了，快快快快快！谁呀？谁？大概是想来偷东西的。哼！对对对，一定是小偷，我去叫人来。哼！哼！你谁啊？啊？嗯，好大的胆子，偷东西敢偷到这儿来了，呃，赶快夹着尾巴走，呃，本少庄主，嗯，还可以饶你一命。你最好先明白三件事：第一，我绝不会逃走；第二，你根本不是我的对手；第三，我更不怕你叫人来。你你你你想怎么样吗？我只想知道你想怎么样。是要我去找你老婆来，还是愿意带我去找梁妈？啊，带你去找梁妈？不错，这两件事随你选一样。哎呦，这还用选吗？这就等于一个是吃大便，一个是吃红烧肉。我当然选大，不不，我当然选红烧肉。走。小把他带大，现在他死了
。你既然来了，也算是尽到了你的心意。你还是快走吧，要是再被夫人发现，只怕……你想不想再见英姑娘一面？要是想再见他，我还有法子。什么法子？现在你不必多问，总之三天之后就能让你见到英姑娘。难道你你真的会招魂？好小子，现在你胆子够大，我先饶了你一命，今天你居然还敢再来！闻金宫夫人的娘子军，个个英勇，更胜须眉。今日一见，嗯，果然名不虚传。你少来拍马屁！既然有胆子来，我们就有本事叫你来得去不得。好威风，好杀气！难怪施少庄主要为你如虎啊！哼哼哼哼哼。你不要胡说八道啊！我跟我老婆可是相敬如宾的，你小子少来挑拨离间啊！少废话！嗯，你是想死还是想活？在下活得蛮有趣的，当然是想活了。哎，万一我要是想不开呢？哼，那就容易了。的功夫，难道是家传？放屁！你除了会欺负女人之外，你还会什么？如果你敢跟我去见我爹，我就算你是个男人。我要是不敢去，今天晚上也不会来。你不好好在家伺候翁姑，又跑回来干什么？有人欺负我，您问都不问一声就，哼！你若是安分守己做人，平白无故的，有谁会欺负你？一定是你又犯了小孩子脾气。啊，亲家母，你应该多管教管教他才是啊。亲、啊、家公啊，这一次的事情可是半点都不能怪红红啊，全怪这小子。这人叫叶胜兰
，您那妹子就是被他害死的，他居然没有把您老人家放在眼里、啊。据说这个人呐、啊，是京城里的浪荡子，什么都不会，专门会在女人身上下功夫，也不知道害了多少人了。爹，您快去教训他嘛。小女年幼无知，望阁下恕罪。嗯，薛大侠言重了。啊，请先进来歇着，待会儿再置酒为阁下洗成。多谢。哎，爹，爹，您老人家何必对他这么客气嘛？他……他怎么样？嗯，他若不是看在你年幼无知，你还能活着回来吗？可是他，亲家母，如果我没有看错，可以断言他绝非京城里的浪荡子，也不是叶圣来，否则他不会到这来的。阁下风采照人，像这样的英雄少年，普天之下恐怕只有二三人而已。前辈过奖，阁下，想必就是名动江南的楚香帅。你就是名震江南的楚香帅。哎，那你为什么不早说呢？在下昨夜已经说过了，只是夫人不肯相信而已。如果你不是叶圣兰，那你为什么到我们那儿去呢？久闻夫人圣明，特前往拜访。嗯。总算你看得起我，倒让我觉得有点对不起你。这样吧，明天晚上我请你吃鲈鱼，由我亲自下厨房，叫你尝尝看我的手艺是不是比那个左老头子差。你可千万要赏脸哦。夫人赐，怎敢辞？<笑>我也会调理鲈鱼，我这就下厨房去。哼，楚公子。你可真好口福、哦，我们家宗儿跟他做了好几年夫妻，都未见他下过一次厨房哦。久闻楚公子不用见，但天下的名剑已经楚公子品提，便立刻身价百倍。我也有几口长剑，想请楚公子法眼一品，不敢。楚公子，你今天真是口福、眼福都好。我们亲家翁那几口剑，平常啊，从来也不给别人看的，连我也看不到呢。剑乃凶器，亲家母还是不看好。楚公子，请。及天下名将，铸八方之铜，十年而得的八方铜剑，好眼力。这口是什么剑？这是口无名之剑，无名之剑，不错。剑虽无名，人却有名。何以见得？这剑锋芒毕露，杀气逼人。若非绝代高手，绝对难以驾驭此剑。若是在下没有看错，想必这口剑便是前辈当年纵横江湖所配之物。佩服佩服！你可知，这些铁匣里装的是什么？能与名剑相伴，
匣中想必是非常之物。嗯。知道，这衣服上染的是谁的血？这已经是十七年前的事情。十七年前，我跟左家庄的左二爷在松雪岭决斗左二爷的血却永远不会消失，你就是血衣人。人不犯我，我不犯人；人若犯我，剑下无情。就是这柄剑，已经不知引了多少人的鲜血。你是为了我的剑而来？你以为我想来偷你的剑吗？你对剑很有学问，也很有兴趣，是吗？不错，我对剑是很有兴趣，可是我对红烧肉更有兴趣。但我从来没有想过要偷一条猪拿回去呀、啊。那么你为何而来？有人用剑对着我脖子的时候，通常不爱讲话。你难道喜欢我将剑刺下去？薛衣人若是会刺冷剑的人。那我真是看错你了，就算死在你的剑下，哼，也只能怨我自己有眼无珠啊！你从来就没有看错人吗？我若肯让他拿着剑站在我身旁，就绝不会看错人。<笑>好，楚相帅果然浑身是胆，名不虚传。如果说你是为了花金宫才到施家庄的，嗯，无论如何，我是不会相信，连我自己都不相信。那你的目的是要花金宫带你来见我？不错，薛大侠已退隐山林，在下要见非常之人，就只有用非常之手段。那你为何急着要来见我？大约在三四年前，江湖中出现一群刺客，他们不分是非，不分善恶，以杀人为指引。现在他们死的死，伤的伤，已经不能再危害江湖了。但是他们的首领画眉，至今还逍遥法外。画眉是谁？到现在我还不知道这个人的真面目，我只知道他机智过人，而且剑法高绝，所以你就怀疑那个人是我。若非如此，我也不会到这儿来了。那你现在已经查出来了，阁下刚才那剑的确有七分相似。这么说。我就是那个画眉，如果你是画眉，刚才那剑你就不会收回去了。你可知道，我为什么至今还没有杀左二爷？因为我这一生，非但朋友很少，连仇人也不多。尤其是像左二爷这样的仇人，我若是杀了他。我就会更寂寞了。不
过，我们还是约定了在今年除夕做一场生死决斗。这件事为什么左二也没告诉我？我以为他已经告诉你了。你就是来探听我的虚实。我如果是这种人的话，左二爷也绝不是这种人，否则他就不配做薛一人的对手了。<笑>如果你真是这种人，就算是我看错你了，也只能怪我有眼无珠，怨不得别人。你们除夕的决斗。难道势在必行？哦，此刻鱼恐怕已经烧好了，我们为什么不先去喝一杯？请。嗯、鱼烧的不好，楚公子不要见笑哦。你根本连蛋都不会炒，这条鱼怎么会是你烧的？亲家翁也这么会说话，想必是因为见到楚公子，所以心情才特别好的缘故。这倒应该感谢我才是。亲家母，你要是能进去陪陪剑内的话，我会更谢谢你。<笑>楚公子，你在这坐一会儿，我失陪了。不是将女人赶走，我们男人怎么能安心喝酒？来，要不是薛左二家的世仇，你会跟左二爷成为好朋友的。你本来是左二爷的朋友，如今也是我的朋友。薛左二家的仇恨。是谁也化解不开的，为什么？因为两家的仇恨越结越深，除非其中一家人死尽死绝，否则谁也休想化解得开。哼，好啊，你们有酒有菜，怎么不叫我吃？哼。<笑>这是舍弟，孝人。薛一人是大剑客，薛少人是大师哥。哼，谁叫你来的？嗯，这也是我的家，为什么不能来？你可以骂我笨，没出息，总不能说我不是薛老弟的儿子吧？嗯。他本来不是这样的，直到七八年前，不知道为了什么，他忽然变了。哎，我带你到这个好地方来，该怎么感谢我啊？这屋子是什么人的？当然是我们薛家的产业了。我二叔还没有发疯之前，这是他独居练剑的地方。后来就空下来了，啊，我二弟打猎的时候也常来这里住。谁？是你，二弟。我问你，这个女的是谁呀、啊？是我的朋友，朋友，哼，我看不见得吧。我问你，这男的又是谁？自然是我的朋友了。朋友，哼，我看不见得吧。徐斌，我告诉你，你休管我的闲事啊！好，咱们来定个交易。只要你不管我的事，哼，我也绝不管你的事，否则传出去，只怕你比我更丢人。我有什么好丢人的？你说，你说了。哎，等一等。坐着吧。啊！你这。
叫我。嗯，我有话跟你说。会的时候，千万别脱鞋子。
，我会把解毒的方法写在树下的石桌上。听说你从来不失信，不知道是真是假。无论是真是假，你很快就会知道。傅香帅，你这狗娘养的，王八蛋鬼孙，你敢使诈！今年虽然让你逃了，但是我杀你的机会还不可能。我看啊，他们正在那里幽会。哎，两位小兄弟，<笑>你们可是丐帮的门下。嗯。能不能带我去见此地的龙头大哥？我是这儿的大哥，我叫小火神。弟子们早已久仰楚公子的大名，今天能够见到大侠光临，实在是天大的喜事啊！你们现在很高兴，但迟早，你们连讨厌我都来不及。嗯，因为我是来找你们麻烦的。哦，难道弟兄们得罪你了？哎，你们怎么会得罪我？我只不过是有几件事情，想来求你们而已。哎，楚公子对丐帮恩重如山，别说要我们效劳做事，就是叫我们跳河也照跳不误啊。好，第一，最近有个人才从京城里来的，他叫叶胜兰。我要你们替我去查出他落脚的地方。哎，这容易。嗯。第二，我要你派几个弟兄去叮嘱薛家庄的薛兵，还有施家庄的老奶娘梁妈。这也办得到。最后一件事，可就困难了。只要您交代下来，再困难我们也办得到。好极了，今天晚上陪我去挖坟。姐姐的尸首放到棺材里。当时我是亲眼看到的。那定棺材的时候呢？没有。难道他的尸首是被人盗走的？是谁盗走的？他又没有珠宝陪葬，盗走尸首又有什么用呢？你现在什么事都不要问，我答应你。不出三天，我一定把所有的事情都跟你说清楚。
别没面子。老兵，老兵。哎，只要看一眼，就知道我为什么要带你到这里来了。骗你呢？你骗我！天上的星星又不是两万八千七百三十四个。哦，那一定是我数错了。今天晚上我再数清楚，明天告诉你。嗯，我不要，我不要！嗯，大人怎么可以欺骗小孩？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
既然来了，我绝不让他走。我已经找二位很久了，就算你们要我走，哼，我也不会走。我们根本不认得你，你找我们干什么？二位虽然不认得我，但是我却早已久仰二位了。尤其是这位叶相公，京城里的王孙公子，谁不知道叶胜兰文武全才，色艺双全？你就是花精宫的女儿诗音。为什么好好的人不做，做鬼呢？你说什么？我不懂。谁是诗英啊？诗英姑娘，不懂也得懂啊。只可惜花精宫不懂得女儿的心事。你爱上了叶胜兰，而且情根已深，花精宫硬要把你许配给薛家庄的二公子，所以只有诈死逃婚。但人死了总得要个尸体，于是就找了一位石凤云姑娘的尸体，来代替你。石姑娘。我说的够不够清楚？不错，你说的完全正确。她就是施姑娘，你想怎么样？如果想要我回去，除非你先杀了我。你最好先杀了我。一个人的感情是不能勉强的。啊，我也没有拆散你们的意思。我找你们，只不过想证实你并没有死。你真没别的意思。哼，除此之外。我还想喝你们一杯喜酒。你答应过我，只等三天，就让我回去。不错。可是，你回家以后，你父母还会认得你吗？哼！如果是我，绝不会认一个陌生女孩子做自己的女儿。可是。你答应过我，你就应该去替我解释。你放心，我会叫你如愿的。只不过什么事都不要着急呀、啊。我先带你到一个地方，去见一个人。原来二位早就认识啊？不认得，不认得，不认得那没关系，反正迟早总要认得的。请先里边坐。这房子还真不错，就算当新房也不为过。你说是不是？啊,啊，小伙子，嗯，你来的正好。这两个人，你认得吗？怎么不认得？这位公子，这位小姐都是大方的人，第一次见面就给了我好几两银子呢。哦，不，我们不认得他，这孩子认错人了。哎，我们。<笑>是诗音的话，那他又是谁？告诉各位一个秘密，这件事的确很复杂。本来我也是百思不解，可是直到我无意中闯入这屋子里，我才发现了火炉中有个梳妆霞粉盒。这表示啊，一定有一对男女。时常在这见面。那个时候，我以为薛斌的朋友是石大姑娘。直到我见了这位乙见后，我才知道我想错了。于是我更奇怪，薛斌竟然跟石大姑娘毫无关系
，为什么对他的病情这么关心？他宁愿被石秀云误会，也不愿意辩解。我想，这秘密跟石大姑娘的死必然有关系，所以我不惜挖坟开棺。果然，棺材里只有石块，没有石大姑娘的尸体。原来，石大姑娘的尸体被薛公子借来扮成石英的尸体，让别人以为石姑娘死了。这其中最大的关键就是“情”字。左明珠自幼就配给丁家，可惜她却爱上了薛斌。但是薛家跟左家却是死对头，他们也知道永远无法结合，于是就想出了最荒唐的办法——借尸还魂。当然，薛斌的计划一定要石英同意，就由石英装死。诗音自然答应，因为他爱上了叶胜兰，所以他们就炸死了，来逃避这件婚事，而且约好了死的时辰。于是，诗音一死，左明珠就复活了。为了让左明珠真的像是附上了诗音的鬼魂，诗音还特地教了左明珠小鹰找力的功夫。就这样，瞒过了我，跟左二爷。可是梁妈她，梁妈对诗音爱如己出。一心想，只要他幸福就好了，于是就成全了他的愿望。可是还有一点我想不通，左姑娘她根本就没有死，左二爷怎么会相信她死了呢？<笑>那自然是左姑娘早就买通了那些名医，<笑>而且其中还有一位天下第一名医张简斋先生，他下的诊断又有谁能不信？他若说一个人死了，谁敢说那个人还活着？骂得好！既然号称百病皆治，这种相思病我怎么能不治？所以只好老下脸来骗人一次。求仙人鼎力相助，为我们去做说客，晚辈感激不尽。啊，这件事，我看还是劳驾楚公子，只要是他说的话。无人不信，哎，嗯，能够让有情人终成眷属，哎，要我做什么都没关系。哈哈哈如果有谁家的少女为了楚公子得了相思病，别忘了找我哟、哦。哈哈哈哈哈哈哈哈。<笑>你来了，你的伤好了，托福，好多了。很好。学你的兵器，我准备就用这双手，以小以以肉长，来对付利剑。前辈出剑之快，天下无双。无论我用任何兵刃，都难以抵挡。嗯，所以，我只想以身法闪避，手上没有兵刃，负担反而会轻些。既是如此，你岂不是自愧于不慎之地？但不败便是胜，我指望在不败中求取胜之道。
没有取胜之道。你没有败，前辈也未败，我错怪你。你不是道剑的那个人，否则我刚才那剑失手，你不会放过我的。我今日前来，不但是为了向前辈解释。也为了观摩前辈的剑法，因为我觉得那个画眉的剑法，跟前辈的有些相似。哦、我倒想见见那个人。有前辈在，我想那个人是不会现身的。为什么？那个人跟我有什么关系？哦，这是我二弟孝仁居住的地方。楚公子，是不是想进去看看？在下正有此意，请。最近好像很少住在这儿。哎，马蜂失火了！前天有人来投剑，昨天有人来行刺，今天居然有人来放火，难道薛夜人真的老了？你只管去照料火场，我就在这逛逛，说不定薛二侠回来了，我还可以跟他聊一聊。啊，那我就失陪了。楚公子，舍弟若有失礼之处，用不着客气。小火神办事真不含糊，时间算得可真准。
人来了，主人反而要走。客人，你算什么客人？你是个骗子，是个小偷。哼，你以后若想再装疯卖傻，最好弄点牛粪、狗屎撒在屋子里，不必整理，用的粉也不能这么讲究，刮起墙灰抹在脸上也就行了。<笑>别人都说我是疯，只有你说我不疯。你真是个好人呐、啊！<笑>好，我揭穿了你的秘密，你就想溜。我初次见你的时候，虽然觉得很奇怪，但我却没有想到，你就是话。<笑>你若不是急着要杀我。我永远也不会知道。后来你也知道，想杀我并不容易。你才去偷薛衣人的剑，嫁祸于我。想用你兄长的剑来要我的命，你有什么证据？说我就是那画眉。哼，这就是证据。这是你在猎物行刺我的时候穿的。这把剑是你兄长的。这衣服跟剑都还有花粉味。这算什么证据？我与人交手，从来不用剑。今天要为你破例。就是画眉呀，不管他是不是画眉，他是我的兄弟。
犯错。是人就会出错，就连滴水不漏的张简斋，也有说错话的时候。更何况是我，他有没有说过，要是有谁家的女孩子为我得了相思病的话，别忘了去找他。嗯，他是说过啊。他说错了。嗯。哎，这种病他是治不好的。普天之下能治好这种病的？大概只有一个人，谁呀、啊？